আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি সবাই ভালো আছো তোমাদের সবাইকে ইকোনমি স্ট্র্যাটেজির পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আমি তোমাদের সাথে আছি মোহাম্মদ সোহেলানা আজকে আমরা একচেটিয়া বাজারের স্বাভাবিক মুনাফা এবং লোকসান নির্ণয় করব ইতিপূর্বের ক্লাসে আমরা একচেটিয়া বাজারের স্বল্পকালীন ভারসাম্যের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক মুনাফা কীভাবে নির্ণয় করা যায় সেটা দেখেছি আজকে আমরা স্বাভাবিক মুনাফা এবং লোকসান নির্ণয় করা জানব তো প্রথমে আমরা স্বাভাবিক মুনাফা নির্ণয়ের একটি চিত্র দেখি এবং সেখান থেকে স্বাভাবিক মুনাফা নির্ণয় করি তো আমাদের এই যে চিত্রটি আছে এটি হলো তাহলে দুই নং চিত্র কারণ এক নংয়ে আমরা অস্বাভাবিক মুনাফা নির্ণয় করেছি তো তোমরা যারা এই অস্বাভাবিক মুনাফা নির্ণয় করার ক্লাসটি করণি তারা অবশ্যই অবশ্যই অস্বাভাবিক মুনাফা নির্ণয় করার ক্লাসটি আগে দেখে নেবে তাহলে এইটা বোঝার অনেক সুবিধা হবে এবার আমরা দ্বিতীয়ত অর্থাৎ স্বাভাবিক মুনাফা নির্ণয় করব এবং এরপরের লোকসান নির্ণয় করা শিখব তা আমরা দেখি প্রথমে আমাদের এই চিত্রে এটি হলো আমার এম আর রেখা আর এটি হলো এ আর রেখা এম আর হলো প্রান্তিকায় এ আর হলো গড়ায় রেখা এটি হলো আমার এম সি রেখা আর এটি হলো এসি রেখা এম সি হলো প্রান্তিক ব্যয় আর এসি হলো গর্বের রেখা তো প্রথম আমার কাজ হলো যে আমার ভারসাম্য বিন্দুকে নির্ণয় করা আমার ভারসাম্য বিন্দু কোনটা তো আমরা ভারসাম্যের শর্ত জানি যে এম সি রেখা আর এম আর রেখা যেখানে সেদ করবে সেখানে এম সি আর এম আর সমান হবে আর সেটাই হবে আমার ভারসাম্য বিন্দু তাহলে আমার এখানে এম সি রেখা কোনটা এই যে এটি হলো আমার এম সি রেখা আর এই রেখাটি হলো আমার এম আর রেখা তাহলে এই যে এম সি রেখা আর এম আর রেখা এই বিন্দুতে সেদ করছে তাহলে এটাই হলো আমার ভারসাম্য বিন্দু তাহলে আমার ভারসাম্য বিন্দু হলো ই তাহলে এই যে ই বিন্দু ভারসাম্য বিন্দু তাহলে আমার ভারসাম্য দাম কত হবে তাহলে আমার ভারসাম্য দেখতে হবে এই ভারসাম্য বিন্দু থেকে আমি উপরের দিকে যাব যেখানে এ আর রেখাকে স্পর্শ করবে সেখানেই হবে ভারসাম্য দাম তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে ভারসাম্য বিন্দু থেকে উপরের দিকে গেলে এ আর রেখাকে এফ বিন্দুতে স্পর্শ করতেছে অর্থাৎ এটি হলো আমার এ আর রেখা এপ বিন্দুতে স্পর্শ করতেছে তাহলে এই যে এপ বিন্দু থেকে আমরা যদি লম্ব অক্ষের দিকে তাকাই তাহলে আমরা ভারসাম্য দাম পেয়ে যাব এরপরে এই ভারসাম্য বিন্দু থেকে নিচের দিকে ভূমি অক্ষের দিকে আমরা দেখতে পাবো যে সংখ্যা মান সেটি হলো আমার ভারসাম্য পরিমাণ তাহলে আমার প্রথম কাজ হলো কি যে ভারসাম্য বিন্দু নির্ণয় করা তাহলে আমরা ভারসাম্য বিন্দু পেয়ে গেছি কি যে আমার ভারসাম্য বিন্দু ভারসাম্য বিন্দু আমার ই এরপরে আমরা পেয়ে কি পেলাম ভারসাম্য দাম ভারসাম্য দামকে কি দিয়ে প্রকাশ করি পি দিয়ে তাহলে ভারসাম্য দাম এই যে এফ বিন্দু অনুযায়ী ভারসাম্য দাম কী পাচ্ছি আমরা পি নট তাহলে পি নট না বলে আমরা বলবো ও পি নট তাহলে আমার ভারসাম্য দাম হলো ও পি নট এরপরে আমরা কী বের করব ভারসাম্য পরিমাণ তাহলে ভারসাম্য পরিমাণকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করি কিউ দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে ভারসাম্য পরিমাণ ভারসাম্য বিন্দু থেকে নিচের দিকে আমরা যাব কিউ নট তাহলে কিউ নট না বলে আমরা বলবো ও কিউ নট তাহলে আমার ভারসাম্য পরিমাণ হলো ও কিউ নট কত সহজেই আমরা আসলে পেয়ে যাচ্ছি এরপর আমরা কী নির্ণয় করব গড় ব্যয় তাহলে গড় ব্যয় নির্ণয় করা অনেক সহজ গড় ব্যয়কে কী দিয়ে প্রকাশ করি এ সি দিয়ে তাহলে আমরা গড় ব্যয় কীভাবে পাব আমরা দেখি আমাদের গড় ব্যয় রেখাটা কোথায় আছে তাহলে এইটি হলো আমাদের এই যে এটি হলো আমাদের গড় ব্যয় রেখা তাহলে এই গড় ব্যয় রেখাটা আমার এফ বিন্দুতে অবস্থান করছে তাহলে আমার গড় ব্যয় হবে এই এফ বিন্দুতে তাহলে এফ বিন্দু থেকে আমি কোন দিকে তাকাবো লম্ব অক্ষের দিকে তাকাবো যে সংখ্যা মান পাবো সেটাই হবে আমার গড় ব্যয় তাহলে দেখতে পাচ্ছি কি পি নট তাহলে পি নট না বলে কি বলবো আমরা ও পি নট তাহলে আমার গড় ব্যয় হলো ও পি নট তাহলে আমরা আরও একটা জিনিস জানি যে গড় ব্যয় ও পি নট না বলে আমরা কিন্তু এফ কিউ নটও বলতে পারি কারণ এফ বিন্দুতে যেহেতু গড় ব্যয় রেখা তাহলে সেখান থেকে শুরু করে নিচের রাশিটাই হবে তার গড় ব্যয়ের পরিমাণ তাহলে এফ কিউ নট বলতে পারি তো এই এফ কিউ নট এবং ও পি নট কিন্তু একই হবে দুটোই সংখ্যা মান সমান এই জন্য আমরা যে কোনো একটা লিখতে পারি তাহলে আমরা কোনটা লিখলাম যে এ সি সমান সমান ও পি নট লিখলাম এরপর আমরা কি করব মোট আয় বের করব মোট ব্যয় বের করব এবং মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বাদ দেব তাহলে আমরা মুনাফার পরিমাণ পেয়ে যাব তাহলে এবার আমরা মোট আয় নির্ণয় করি তাহলে মোট আয় আমরা কি খুব সহজেই পাই মোট আয় কীভাবে পাই মোট আয় টি আর তাই না টোটাল রেভিনিউ টি আর সমান সমান কি যে দাম গুণন পরিমাণ অর্থাৎ পি ইন্টু কিউ তাহলে পি এর মান কত পি এর মান পেলাম আমরা ও পি নট আর কিউ মানে কি উৎপাদনের পরিমাণ কত পেলাম আমরা ও কিউ নট তাহলে আমরা দাম পেলাম ও পি নট আর পরিমাণ পেলাম ও কিউ নট তাহলে এই ও পি নট এবং ও কিউ নট যদি আমরা গুণ করি তাহলে আমরা কি পাবো এই ও পি নট কিউ নট মিলে পুরো ক্ষেত্রফলটা পাবো অর্থাৎ ও পি নট এফ কিউ নট তাহলে আমার মোট আয় হলো ও পি নট
এবার আমরা কি বের করব মোট ব্যয় বের করব মোট ব্যয়কে কি দিয়ে প্রকাশ করা হয় টিসি টিসি মোট ব্যয় আমরা কিভাবে পাই গড় ব্যয় গুণন পরিমাণ তাহলে আমার গড় ব্যয় কত আমার গড় ব্যয়ও কিন্তু ও পি নট কেন আমার যে বিন্দুতেই দাম আমার সেই বিন্দুতেই গড় ব্যয় রেখা অবস্থান করতেছে তাহলে আমার দাম এবং গড় ব্যয় কী হবে সমান হবে এই জন্যে আমার গড় ব্যয়ের পরিমাণও ও পি নট তাহলে আমরা ও পি নট বসালাম এরপরে পরিমাণ কত ও কিউ নট তাহলে ও পি নট আর ও কিউ নট আবার আমার একই জিনিস গুণ করতে হচ্ছে ও পি নট এবং ও কিউ নট কেন আমার এই বিন্দুতে দাম এই বিন্দুতেই আমার এসি রেখা এই জন্য আমার দাম এবং এসি দুটোই সমান দামও ও পি নট এবং গর্বেও ও পি নট তাহলে আমরা যদি গুণ করি তাহলে আমরা কি পাবো ও পি নট এবং ও কিউ নট গুণ করব তাহলে কি পাবো ও পি নট এফ কিউ নট এই ক্ষেত্রে হলটুকুই পাবো তাহলে ও পি নট এফ কিউ নট তাহলে এটা হলো আমার মোট ব্যয় আর এটা হলো আমার মোট আয় তাহলে মোট আয় এবং মোট ব্যয় আমার এক্ষেত্রে কি সমান তাহলে আমি মুনাফা কি পাবো তাহলে মুনাফা পাই সমান সমান টি আর মাইনাস টিসি তাহলে আমার টি আর কত ও পি নট এফ কিউ নট টিসি কত ও পি নট এফ কিউ নট দুটোই সমান তাহলে এই দুটো যদি আমরা বিয়োগ করি কি পাবো জিরো ও পি নট এফ কি নট থেকে ও পি নট এফ কি নটেই বিয়োগ করব তাহলে আমরা কি পাবো জিরো আর যদি মুনাফার পরিমাণ জিরো পাই তাহলে সেটাকে কি বলা হয় স্বাভাবিক মুনাফা তো এটি ছিল আমার স্বাভাবিক মুনাফা তাহলে আমরা দেখলাম স্বল্পকালে এক চেটে বাজারও অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে এরপরে আমরা দেখব আসলে তার ক্ষতি হয় কি না তাহলে অবশ্যই ক্ষতি স্বীকারও করে স্বল্পকালে এক চেটে ফার্ম তো এবার আমরা সেই ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করব তাহলে এবার আমরা ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করি তাহলে এই তিন নং চিত্রটি আমাদের কি হবে ক্ষতির চিত্র হবে তাহলে আমরা এই আমাদের যে আয়ের চিত্র আছে সে আয়ের চিত্র থেকে আমরা ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করি তাহলে এবার আমরা এই উদ্দীপকের দিকে বা এই চিত্রের দিকে তাকাই এটি হলো আমার এম আর রেখা এটি হলো এ আর রেখা এটি এম সি রেখা এটি এসি রেখা তাহলে আমার ভারসাম্য বিন্দু কোনটা তাহলে আমার ভারসাম্য বিন্দু হলো ই আমরা জানি যে এম সি রেখা আর এম আর রেখা সেট করবে যেখানে এটা হলো আমার এম সি রেখা এটা হলো এম আর রেখা তাহলে এটি হলো আমার ভারসাম্য বিন্দু তাহলে আমার ভারসাম্য বিন্দু কি তাহলে আমার প্রথম কাজ হলো ভারসাম্য বিন্দু নির্ণয় করা ভারসাম্য বিন্দু কি পেলাম ই এবার আমি সংক্ষেপে লিখব তোমরা বর্ণনা করার সময় অবশ্যই এভাবে ডিটেলস লিখবে তাই এটা যেহেতু ভারসাম্য বিন্দু তাহলে এই বিন্দু থেকে আমরা উপরের দিকে যাব যেখানে এ আর রেখাকে স্পর্শ করবে তাহলে এই যে এটি হলো আমার এ আর রেখা এই এ আর রেখাকে অ্যাপ বিন্দুতে স্পর্শ করলো অ্যাপ বিন্দু থেকে আমি এবার লম্ব অক্ষের দিকে তাকাবো তাহলে আমি কি দেখতে পাচ্ছি পি তাহলে আমার ভারসাম্য দাম হবে ও পি আবারও বলছি যে এটা আমার ভারসাম্য বিন্দু এই ভারসাম্য বিন্দু থেকে উপরের দিকে যাব এ আর রেখাকে যেখানে স্পর্শ করবে সেখানে পাবো দাম তাহলে দাম আমার পরিমাণ কত হবে দামের যে সেখান থেকে আমি যদি লম্ব অক্ষের দিকে তাকাই যে সংখ্যামান পাবো সেটাই হবে আমার দাম তা আমি সংখ্যামান কি পাচ্ছি পি পি না বলে আমি কি বলবো ও পি তাহলে আমার ভারসাম্য দামকে কি দিয়ে প্রকাশ করি পি দিয়ে তাহলে এই ভারসাম্য দাম আমার কত অর্থাৎ ভারসাম্য দাম আমার ও পি এরপরে আমরা কী নির্ণয় করবো ভারসাম্য পরিমাণ ভারসাম্য পরিমাণকে কী দিয়ে প্রকাশ করি শুধু কিউ দিয়ে প্রকাশ করি তারপর আমরা লিখবো ভারসাম্য পরিমাণ কিউ সমান সমান কত তো এটা যেহেতু আমার ভারসাম্য বিন্দু এখান থেকে আমি এবার নিচের দিকে দেখব দেখে আমি যে সংখ্যামান পাবো সেটাই হবে আমার ভারসাম্য পরিমাণ তাহলে সংখ্যামান কত কিউ তাহলে আমার ভারসাম্য পরিমাণ হবে ও কিউ তাহলে আমার ভারসাম্য পরিমাণ হলো ও কিউ এবার আমরা কি বের করব এবার গর্বে নির্ণয় করব তাহলে আমার গর্বে রেখা কোনটা এই যে এসি এই এসি হলো আমার গর্বে রেখা তাহলে এসি রেখাটা আমার কোথায় অবস্থান করতেছে ইউ ওয়ান বিন্দুতে অবস্থান করছে তাহলে ইউ ওয়ান বিন্দু অনুযায়ী আমার গর্বের পরিমাণ কত হবে এই ইউ ওয়ান বিন্দু থেকে আমার এই লম্ব অক্ষের দিকে তাকাতে হবে তাহলে আমি কি পাচ্ছি পি ওয়ান তাহলে আমার গর্বের পরিমাণ হবে ও পি ওয়ান তাহলে গর্বেকে কি দিয়ে প্রকাশ করি এসি তাহলে এই গর্বে সমান সমান আমরা কি পাচ্ছি ও পি ওয়ান কীভাবে পেলাম যে এটা আমার ভারসাম্য বিন্দু ভারসাম্য বিন্দু থেকে আমি সোজা উপরের দিকে যাব দেখব যে এসি রেখাকে কোথায় পাচ্ছি এই এসি রেখা পাচ্ছি আমরা ই ওয়ান বিন্দুতে এইখান থেকে আমরা এই লম্ব অক্ষের দিকে তাকাবো যে সংখ্যামান পাবো সেটাই হবে আমার গড় ব্যয় 
তাহলে আমরা পাচ্ছি পি ওয়ান এটাকে আমরা বলবো ও পি ওয়ান তাহলে গর্বের পরিমাণ হলো আমার ও পি ওয়ান এবার আমরা বের করব মোট আয় টি আর সমান সমান কি জানি আমরা যে পি ইন্টু কিউ পি কি পি হলো আমার দাম তা আমি দাম কত পেয়েছি ও পি এবং কিউ হলো আমার কি ভারসাম্য পরিমাণ ভারসাম্য পরিমাণ কত পেয়েছি ও কিউ তাহলে এই দুটো আমরা গুণ করব গুণ করলে আমরা কি পাবো মোট আয় তাহলে আমরা কি গুণ করব ও পি এই ও পি এবং ও কিউ গুণ করব তাহলে এই ও পি আর ও কিউ যদি আমরা গুণ করি তাহলে এই ক্ষেত্রফলটুকু পাবো তাহলে এই ক্ষেত্রফলটুকু আমরা কি বলবো ও পি এ কিউ তাহলে আমার মোট আয় হলো ও পি এফ কিউ এইবার আমরা মোট ব্যয় বের করব তাহলে মোট ব্যয়কে কী দিয়ে প্রকাশ করি টি সি আমরা কিভাবে পাই যে গড় ব্যয় ইন্টু পরিমাণ তাহলে গর্বের পরিমাণ কত গর্বের রেখা অনুযায়ী আমরা গর্ব পরিমাণ পেয়েছি পি ওয়ান অর্থাৎ গর্ব হলো আমার ও পি ওয়ান এখানেও আমরা লিখে রেখেছি আর ভারসাম্য পরিমাণ কত ও কিউ তাহলে এই দুটো যদি আমরা গুণ করি অর্থাৎ আমরা এবার গুণ করতেছি ও পি ওয়ান এবং ও কিউ তাহলে ও পি ওয়ান পর্যন্ত যদি গুণ করি তাহলে আমার ক্ষেত্রফল কোনটুকু হবে যে ও পি ওয়ান ই ওয়ান কিউ পুরো ক্ষেত্রফলটুকু তার মানে আমার মোট ব্যয় কত হচ্ছে ও পি ওয়ান ইউ ওয়ান কিউ কেন আমরা এদিকে গুণ করতেছি পি ওয়ান পর্যন্ত এবং এদিকে গুণ করতেছি কিউ পর্যন্ত তাহলে আমার কি হবে ও পি ওয়ান ইউ ওয়ান কিউ এটা হলো আমার মোট ব্যয় এবার আমার কাজ হলো মুনাফা নির্ণয় করা তাহলে মুনাফাকে কি দিয়ে প্রকাশ করি পাই দিয়ে তো পাই সমান সমান আমরা কি জানি টি আর মাইনাস টিসি তাহলে আমরা টি আর কতটুকু পেলাম ও পি এফ কিউ আর টিসি আমরা কত পেলাম ও পি ওয়ান ইউ ওয়ান কিউ এটা পেলাম আমরা টিসি মোট ব্যয় তা আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এই যে মোট আয় মোট আয় কতটুকু ও পি এফ কিউ এটুকু হলো আমার মোট আয় আমার মোট ব্যয় কত ও পি ওয়ান ইউ ওয়ান কিউ পর্যন্ত অর্থাৎ মোট আয়ের তুলনায় মোট ব্যয়ের জায়গা কি বেশি বা ক্ষেত্রফল বেশি কতটুকু বেশি এটুকু বেশি তাহলে আমার আয়ের তুলনায় ব্যয় কি হচ্ছে বেশি হচ্ছে তাহলে আয়ের এলাকার থেকে ব্যয়ের এলাকা আমার কি বেশি তাহলে আয়ের এলাকার থেকে ব্যয়ের এলাকা কতটুকু বেশি এই এলাকাটুকু বেশি তাহলে এটুকুই হবে আমার ক্ষতির পরিমাণ তাহলে এটুকু আমি কিভাবে বলবো পি পি ওয়ান ইউ ওয়ান এফ তাহলে এখানে আমরা কি দিব যে এই সংখ্যা মানটা আমার কি ছোট আর এই সংখ্যা মানটা কি বড় তাহলে ছোট সংখ্যা থেকে বড় সংখ্যা বিয়োগ দেয় তাহলে কি হবে আমার মাইনাস অর্থাৎ আমার ব্যয় যেটা বেশি সেটা আমার মাইনাস আসতেছে তাহলে সেটা কোনটুকু পি পি ওয়ান ইউ ওয়ান এফ তাহলে পি পি ওয়ান ইউ ওয়ান এফ তাহলে যেহেতু এই সংখ্যা মানটুকু আমার মাইনাস তার মানে এটাই হলো আমার ক্ষতি তাহলে আমরা যদি গতানুগতি বয়েতে মুনাফা বের করি অর্থাৎ পাই টি আর থেকে টিসি বিয়োগ দেই তা আমরা জানি ক্ষতি তখনই হয় যখন আয়ের থেকে ব্যয়টা বেশি হয় তাহলে আয়ের সংখ্যা মান হলো ছোট ব্যয়ের সংখ্যা মান হলো বড় তাহলে ছোট সংখ্যা মান থেকে বড় সংখ্যা মান বিয়োগ দিলে আমার বিয়োগফল কি হবে বিয়োগফল হবে ঋণাত্মক আর মুনাফা ঋণাত্মক হলে সেটাকে কি বলতেছি আমরা সেটা হলো ক্ষতি তো তবে আমরা ক্ষতি কিন্তু সরাসরি বের করতে পারি সেটা কিভাবে যে আমরা যদি ক্ষতির পরিমাণই বের করে দেখাতে চাই ক্ষতি তাহলে আমাকে কি করতে হবে যে টিসি থেকে টি আর বিয়োগ দিতে হবে তাহলে এখানে আমার আর মাইনাস চিহ্ন দিতে হবে না কেন যে টিসির সংখ্যা মান বড় আর টি আরের সংখ্যা মান ছোট অর্থাৎ এইটা হলো আমার টিসি এখান থেকে আমি এইটা টি আর এটা বাদ দিব তাহলে এই পুরো জায়গা থেকে আমি যদি এই জায়গাটুকু বাদ দিয়ে দিই এটুকু যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমার এই এলাকাটুকু থাকবে আর ওটুকুই হলো আমার ক্ষতির পরিমাণ তাহলে ক্ষতির পরিমাণ যদি বের করি তাহলে টিসির সংখ্যা মান কি ও পি ওয়ান ইউ ওয়ান কিউ আর টি আর হলো ও পি এফ কিউ তাহলে এটা হলো বড় সংখ্যা মান এটা হলো ছোট সংখ্যা মান অর্থাৎ এই পুরো অংশটা থেকে এই অংশটাকে আমরা বাদ দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমার এটুকু থাকবে তাহলে ওইটুকুই হবে আমার ক্ষতির পরিমাণ সেটা কত সেটা হলো পি পি ওয়ান ইউ ওয়ান এফ এটাই হলো ক্ষতি তা আমি যদি টিসি থেকে টি আর বিয়োগ দেই তাহলে আমি সরাসরি ক্ষতি পাবো তখন আমার এখানে আর মাইনাস চিহ্ন 
দিতে হবে না আর আমি যদি মুনাফা বের করি তাহলে টি আর থেকে টি সি বিয়োগ দিতে হবে তখন আমার মুনাফাটা আসবে ঋণাত্মক আর মুনাফা ঋণাত্মক মানে হলো ক্ষতির পরিমাণ তাহলে আমরা দেখলাম যে স্বল্পকালে এক চেটে কারবারিও তিন অবস্থার সম্মুখীন হয় একটা হলো অস্বাভাবিক মুনাফা স্বাভাবিক মুনাফা এবং লোকসানের সম্মুখীন হয় তো কখনো কখনো আমার পরীক্ষায় এরকম একটা চিত্র উদ্দীপক দিয়ে দেওয়া থাকতে পারে এবং সেটি অস্বাভাবিক মুনাফার চিত্র থাকতে পারে তো গরম কোশ্চিনে থাকবে যে অস্বাভাবিক মুনাফা বা মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করো তখন আমরা কি পাব অস্বাভাবিক মুনাফাই পাবো যেহেতু অস্বাভাবিক মুনাফার চিত্র দেওয়া থাকবে এরপরে বলা থাকতে পারে যে স্বল্পকালে এক চেটিয়া ফার্ম সর্বদাই কি অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে তো আমরা মনে করি যে সর্বদাই অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে আসলে সর্বদাই অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে না তাহলে আমাদের উত্তর হবে কি যে না স্বল্পকালে এক চেটা কারবারিও সর্বদাই অস্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করতে পারে না কখনো সে স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে কখনো সে ক্ষতির সম্মুখীনও হয় তাহলে আমার স্বাভাবিক মুনাফা এবং এই ক্ষতির চিত্র দিয়ে আমাকে স্বাভাবিক মুনাফা এবং ক্ষতির পরিমাণ বের করে দেখাতে হবে আশা করি বুঝতে পেরেছ তো সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ